，邵君飞，他不是你男人了？你你们不是两口子吗？欢迎少君，少君妃，到访青州。二位，别来无恙。见过刺史大人，大人安好。这只石簪，我无论如何修补，都抹不去那道裂痕。断了的石簪如何修补，都会有裂痕。刺史大人，不必再费心做无用功。对不起，是我没有保管好。或许他本就没有那么牢固，早晚都是要断掉的。过去的种种，是景王殿下欠和亲美人美玲的。如今，我是西燕少君妃。当然，你不欠我什么。该往前走了。
。往前走始终是歧路，刺史大人又何必累人累己呢？少君多虑，我知道前方的路该如何走。如此甚好，本君也只不过是好意出言提醒。我也要提醒少君，勿要忘记当初立下的誓言，绝不行任何强迫之事。论言出必见，大人好像没有资格提醒本君。雪龙须不出一月即可开花，届时，大人给他种下的毒脉即可解除。解毒之后，梅林何去何从，便是他的自由。不过大人怎知，他不会选择继续留在西燕。做本君的少君妃。夜深了，大人还是早日回府衙歇息吧。来，披上。夜路崎岖，别回头。万事朝前看，行路往前走。有些记忆已经刻在了骨肉里，想忘记不容易。我回头是想看清来时的路，确认自己不会再走错。你不是说过，路会越走越亮吗？不时开放在即，一切都会得偿所愿的。哦，对了，阿家的香馆要开业了，他邀请我们明日去香林泽乡。香林泽乡？嗯，西安遍布香馆，这林中泽乡是他们常用的揽客之道。不过这个阿家还真是个人精啊，他让我们去做他的第一批客人。少不了帮他出主意，他用一些免费的香包，就想把我们打发了。第一批顾客，那我鼻子很灵的，阿娇要吃亏了。呃，梅林，他好像。也邀请了刺史大人。如今刺史大人是最了解青州的人。阿佳还真是聪明，那他的生意一定会越做越好。百姓安居乐业，我们的苦心总算是没有白费。是啊。香包挂上去，有点高，够不着。哎，用不着脚带。哎，行了，知道你力气大，没想到你力气这么大。证明我饭没白吃。再往上一点。哎，好嘞。掌柜的，一会儿该挂招牌了。啊。哎
招牌照，我来。啊，我是掌柜的，这招牌得我自己挂。我若是连这招牌都扛不住，怎么开这相馆啊？哦，好、啊。那我去向林看刺史大人了。啊，啊，我就不明白了，你怎么非得开眼刺史大人？哦，我刚到青州的时候，铺子没什么生意，赚不到钱，我食也差，我都饿瘦了。不过刺史大人来了之后，青州一天比一天好，赚的钱也越来越多。我要感谢刺史大人，让我吃饱饭。你最应该感谢的人是我，你的工钱可是我发的。不，我最该感谢的还是刺史大人，要不是他做这些事儿，就没有燕来相馆。我就遇不到你这么善良的掌柜了。阿佳说：“跟着想选的味道一直奔赴，从一而终，定能得到结果。”这个香包是刺史大人先选中的，我没有理由多人所爱。这也是你最初选中的味道。如今，这个香包更适合我。梅林姑娘，魏老二，你们怎么在这儿？掌柜的说，刺史大人和西燕少君、少君妃在相邻，你们不会就是西燕少君和少君妃吧？魏大哥误会了，他是刺史大人。你是刺史大人？那你就是刺史夫人了。哦，大快走！哎哎哎！刺史大人，少君妃，请见谅。这位是相馆的长工，脑子不太灵光。少君妃，她不是你男人了？你你们不是两口子吗？梅林，西安少君来了。你若是不想死的话，就快去招待其他大人。哦。贵人们可选中了心仪的香包啦！少君和少君妃果真是命定的情缘。香林中只有这一副是对香，此香名为连理香，两只香包外形相似，香味略有差异，却极为互补，有同气连枝、白头偕老的美好寓意，是吸烟的少男少女们最为喜爱的情人香。大家恭贺少君、少君妃百年好合。刺史大人的嗅觉果真灵敏。这款香啊，名为毒蝶舞，香中只放了一种小野花，在偌大个香林中，想要寻到它可是不易。不起眼的小野花，远远望去，就像是蝴蝶在空中独舞。这个名字取得好，各位。
位贵人们选中了心仪的香，还请移至凉亭歇息。好。救了你的香包，这今天我的壮壮就成这样了。不可能啊！你不要看了，我的壮壮该怎么办呢、啊？这肯定是香包有毒啊！大娘，孩子像是得了毒蛾虫女。老人家，虫咬之后三四日才会发作，香包用晚了。还在狡辩？你们卖的不是香包，就是毒药。香包可以驱虫，却不能治疾。你孙子现在需要送医馆，我们可以陪你一起去。哎，别相信心眼人的话，谁知道他们是救人还是害人呢？对呀、啊，有他们在、就是，恐怕你孙子会病得更重。就是，先送医馆。别别别，大娘，你可不能听他瞎说。昨日啊，我亲眼看见人头刺史进了这香馆，这香包八成就是给我们下毒用的。就是，别看见了，就是，这就是新人要害我们青州老百姓，这就是啊，是啊，他们这是造孽呀、啊！还对人家孙子都不放过，你们跟人头到底什么关系？你们跟他们是不是一伙的？是不是想害我们啊？跟屠妖妖屠城的！我看你们拼了！干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干大家安静，我也是青州人。大娘，我是青林巷梅石匠的女儿，我不会害童香。少少，他真的能好吗？本君保证，一定找人医好壮壮，将老者带回复新馆。再找医师帮他孙子医治好，是，快去吧。放心吧。放心吧。福信馆里有我从王宫请过来的御医，壮壮一定不会有事的。青云，各位乡亲们，此次喝万民杯，是要为青州的亡魂祈福，还望诸位莫要再误会。我们不信你，对，不信你，快走！你信什么东西？不信你，大人，大人，老百姓把西安少君夫妇围在了燕兰香馆门口。哎，青州人不喜欢吸烟人，我能理解，可他们为什么这么黑刺史大人啊？不该问的别问，干活去。青州之害本不该由刺史大人承担，可冰冻三尺，并非一日之寒。青州人始终对刺史大人、对吸烟怀有怨恨，人心不是那么容易被改变的。少君和刺史大人都是为了青州好，时间久了，百姓自然可以看到。嗯，我看见了，我也看见了。只要坚持下去，人心可以改变。梅林说的对，只要我们坚持下去，青州百姓会看到我们的心意的。嗯，我也相信。我有个法子，既能够缓解青州虫疟的问题，也能够改变百姓对我们的偏见。大人，下官今日走遍了青州
，可收集到的姓名还不足十个。百花巷、林翠芳和朝晖巷的百姓，都不肯配合修完明碑。老哥哥把球踢过来。谢谢大哥哥，谢谢大哥哥，谢谢大哥哥，玩去喽！只要坚持下去，人心可以改变。只要坚持下去，人心一定可以改变。还是你聪明，把香包买下挂在矿洞，既能帮阿家打开销路，还能帮矿工们驱虫。其实，青州矿洞一别，我找了你很多年，也来过这矿洞无数次了。我记得，那时少君还想着要还我的救命之恩。可那日之后，我却不敢再回来了。在这个矿洞，我总会想起我阿爹。我阿爹是个石匠，常在这里凿矿，一待就是一整天。我小时候就觉得这个矿洞好玩，常闹着阿爹带我过来玩。所以当时你才会知道出去的路。嗯。那日之后。我还以为我不会再回来了，走吧。走吧，前面就是洞口。嗯。去找另外一个洞口。
吹散，梦被凉了一晚，心事破碎成满天心寒。若命运太不堪，我深陷于你。Thank、you